আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমরা নতুন আরেকটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো তো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো আমার সামনে রয়েছে নতুন একটি ওয়াইফাই রাউটার যেটি রয়েছে ওয়েব লিংক নামের একটি রাউটার ফোর এন্টিনার তো আজকে আমরা দেখবো কিভাবে এই রাউটারটি কনফিগার করা যায় এবং এটা থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায় তো চলুন কথা না বাইরে শুরু করা যাক তো এই রাউটারটির মাধ্যমে যদি আপনি ইন্টারনেট কানেকশন ব্যবহার করতে চান তাহলে প্রথমে আপনাকে এ রাউটারের সাথে আপনার কেবলগুলো কানেক্ট করে নিতে হবে তো প্রথমে আমরা একটি ডায়াগ্রাম দেখি যার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন কিভাবে আপনার রাউটারের সাথে কেবলগুলো কানেক্ট করতে হবে তো দেখুন প্রথমে আমার এই এটিএমআর রাউটার এবং এটিএমআর পিসি তো প্রথমে দেখুন এই রাউটারটির সাথে একটি কেবল কানেক্ট হয়েছে অর্থাৎ যে কেবলটি আমার আইএসপি থেকে এসেছে এটি ও এন এর সাথে আসতে পারে এম সির সাথেও আসতে পারে অথবা সরাসরি ক্যাট সিক্সের মাধ্যমে কানেক্ট হতে পারে তো যে ক্যাট সিক্সের কেবলটি রয়েছে সেটি সরাসরি আপনার রাউটারের ওয়ান পোর্টের সাথে যুক্ত হবে তো রাউটারের ওয়ান পোর্ট এবং ল্যান্ড পোর্ট চেনার উপায় হলো দেখবেন যে প্রত্যেক রাউটারেই ওয়ান পোর্ট এবং ল্যান্ড পোর্টের যে কালারগুলো থাকে সেটি একটু আলাদা থাকে তো এই রাউটারের ল্যান্ড পোর্টের যে কালার সেগুলো রয়েছে হলুদ এবং ওয়ান পোর্টের যে কালারগুলো রয়েছে সেটি হলো নীল তো দেখুন এখানে একটি নীল পোর্ট রয়েছে যেটির সাথে আপনি আপনার আইএসপি থেকে আসা কেবলটি কানেক্ট করবেন যেটা ওয়ান পোর্ট এবং এর পাশকে দেখবেন আরও দুটো পোর্ট রয়েছে যেটি হলো ল্যান্ড পোর্ট এর যে কোনো একটিতে একটি কেবল কানেক্ট করে সরাসরি আপনার পিজির সাথে কানেক্ট করে দেবেন এবং অবশ্যই পাওয়ার কেবলটি লাগিয়ে দেবেন তো পাওয়ার কেবলটি লাগানোর সাথে সাথেই দেখবেন এখানে যে পাওয়ারের যে লাইটটি রয়েছে সেটি বিলিং করা শুরু করবে তো রাউটারটি আমার অন হয়ে গেল তো এবার আমরা রাউটারটি কনফিগার করব তো রাউটারটি কনফিগার করার জন্য আমরা একটি ব্রাউজার ওপেন করি তো দেখুন এই যে আমরা একটি ব্রাউজার ওপেন করলাম তো প্রত্যেক রাউটারের একটি ডিফল্ট আইপি অ্যাড্রেস থাকে তো এই যে রাউটারটি রয়েছে ওয়েব লিঙ্ক এই রাউটারের একটি ডিফল্ট আইপি অ্যাড্রেস রয়েছে এটি স্ক্রিনে দেখিয়ে দিচ্ছি এবং ভিডিও ডিসক্রিপশনও দেওয়া থাকবে তো এই যে রাউটারটি রয়েছে এর আইপি অ্যাড্রেসটি হলো पासवर्ड তো দেখুন লগ ইন করার সাথে সাথে এখানে আমার একটি নতুন ইন্টারফেস ওপেন হয়েছে এবং প্রথমে যেটি দেখাচ্ছে কানেকশন টাইপ অর্থাৎ আমার কানেকশন টাইপটি কীরকম রয়েছে তো আমাদের দেশে ব্রডব্যান্ড যে কোম্পানিগুলো রয়েছে আইএসপি কোম্পানি রয়েছে তো ওনারা আমাদেরকে দুইভাবেই সাধারণত কানেকশন দিয়ে থাকেন একটা এই যে ট্রিপল পি ওই অথবা স্ট্যাটিক আইপি তো যদি আপনার আইএসপি কোম্পানি আপনাকে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে থাকে তাহলে আপনি এই যে ট্রিপল পি ওই রয়েছে এটাতেই রাখবেন আর যদি আপনাকে আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে থাকে তাহলে আপনি স্ট্যাটিক আইপি থেকে এইখানে আইপি অ্যাড্রেসগুলো বসিয়ে দেবেন তো আমার যে কানেকশনটি রয়েছে সেটি ট্রিপল পি ওয়ের মাধ্যমে কানেক্ট হয় তো আমি এখানে পিপি পি ওয়াই সেট করলাম এরপর এখানে আমাকে যে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটি দেওয়া হয়েছে সেটি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি তো আমার ইউজার নেমটি ছিল এটি এবং আমার পাসওয়ার্ডটি আমি বসিয়ে দিলাম দেখুন এখানে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটি বসানোর পর আমি এখানে ওকে ক্লিক করে দিলাম দেখুন এটি ডায়াল হচ্ছে তো এটি আমার আইএসপির সাথে কানেক্ট হওয়ার চেষ্টা করছে এবং আইএসপির কানেকশন কানেক্ট হবে এই যে দেখুন আমার রাউটারটি কিন্তু কানেক্টেড হয়ে গেছে এবং এইখানে দেখুন আমার আইকনটি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে এতক্ষণ হলুদ আইকন ছিল সেই আইকনটি চেঞ্জ হওয়ার পরে আমার এটি কিন্তু নেট কানেক্টেড হয়ে গেছে তো এখন আমরা তো এখন আমরা একটু ইন্টারনেট ব্রাউজ করে দেখি যে আসলে এটি কাজ করতেছে কি না তো আমি এখানে ইউটিউবে ঢোকার চেষ্টা করি দেখুন এটি কিন্তু আমার ইউটিউবে প্রবেশ করে গেছে তার মানে এই রাউটারটি সুন্দরভাবে কনফিগার হয়ে গেছে তো এই রাউটারের আরেকটা বিষয় বেশ ভালো লাগে আমার যেটি হলো এর ইন্টারফেসটা বেশ চমৎকার যে এখানে দেখুন বেশ কিছু অপশন রয়েছে অর্থাৎ এই যে দেখুন এখান থেকে ডাউনলোড স্পিড এবং আপলোড স্পিড নামের দুটো অপশন রয়েছে এর মাধ্যমে আপনার যে ডাউনলোড স্পিড এবং আপলোড স্পিড কত আছে সেটি এখান থেকে দেখা যাবে এবং দেখুন এখানে ওয়ান পোর্ট ওয়ানের যে আইপিটা দেখাচ্ছে সাবমিট মাস্ক এবং গেটওয়ে 
দেখাচ্ছে কানেকশন টাইপটা দেখাচ্ছে আপনার রাউটারটি কতক্ষণ কানেক্টেড রয়েছে এগুলো কিন্তু এখান থেকে দেখা যাচ্ছে সব কিছু এখান থেকে দেখা যাবে তো এখন আপনার এটি কানেক্টেড রয়েছে তো এটি এখন প্রথমত দেখুন আমার রাউটারটি কিন্তু কানেক্টেড হয়ে গেছে এবং এটা থেকে আমার পিসিতে নেট ব্রাউজ করা যাচ্ছে তো এবার আমরা যাব ওয়্যারলেসে ওয়্যারলেস থেকে আমরা ওয়াইফাই ইউজার নেম তো দেখুন রাউটারটি কিন্তু সুন্দরভাবে কাজ করতেছে তো এখন আমরা যাব ওয়াইফাই যে সেটিংসটা রয়েছে এটা ঠিক করে নেব ওয়াইফাই রয়েছে এস এস আইডিটি এবং তার পাসওয়ার্ডটি দিয়ে দেব তো এখানে দেখুন এখানে আমার যে ওয়াইফাই রয়েছে আপনি চাইলে ওয়াইফাইটি অফ করে রাখতে পারেন অথবা অন করেও রাখতে পারেন যদি চান যে আপনি ওয়াইফাইটা ইউজ করবেন না আপনি শুধু ল্যান্ড কেবলের মাধ্যমে ইউজ করবেন সেটাও কিন্তু এই রাউটার থেকে করা সম্ভব তো এখন আমরা কি করব যে এই ওয়াইফাই নামটা রয়েছে ডিফল্ট যে নামটা রয়েছে ওই লিঙ্কের এই নামটা মুছে দেব जिज्ञेस নামটা দেওয়া হয়ে গেল পাসওয়ার্ডটা দেওয়া হয়ে গেল এরপরে দেখুন নিচের দিকে আছে কি যদি আপনার জায়গা ছোট হয় যখন যাচ্ছেন আপনার রাউটারের সিগন্যালটা কম এরিয়ায় থাকবে তাহলে আপনি এখান থেকে এটা লো করে দিতে পারেন মিডিয়াম করে দিতে পারেন এবং সবচেয়ে বেশি দিলে হাই করে দিতে পারেন এরপরে গেস্ট মোডেও কনফিগার করা যায় এটা এটাও আপনি করতে পারেন তো এইগুলো যেভাবে আছে সেভাবেই থাক এবং এখানে একটা শিডিউল রয়েছে আপনি শিডিউলটা এনাবেল করে দিলে এখানে আপনি টাইম সেট করে দিবেন কতক্ষণ পর পর আপনার রাউটারটি অন অফ হবে মানে ওয়াইফাই যে সিস্টেমটা রয়েছে এটি অন অফ করা যাবে কতক্ষণ পর পরে আপনি অফ করবেন ওইটা রিপিট হবে কি না প্রতিদিন একই টাইমে অন অফ হবে কি না এটাও কিন্তু এখান থেকে সেট করে দেওয়া যায় তারপর তো আমি এটা ডিজেবল করে দিলাম এটা এভাবে থাক এরপরে আমি এটাকে ওকে করে দিই তো দেখুন এটা কিন্তু আমার সেভ হয়ে গেছে তো এবার আমি একটু এখানে দেখি সে এখানে হোম ওয়াইফাই নামে কিছু শো করে কিনা এই যে দেখুন এখন এখানে আমার হোম ওয়াইফাই নামে কিন্তু একটা এস এস আইডি শো করছে অর্থাৎ আমার এই রাউটারটি কিন্তু কনফিগার হয়ে গেছে তো এরপরে আমরা একটা আবার যে এইখানে প্রথমে ছিলাম ইন্টারনেট কানেকশন এখানটাতে আসি এখানে আসার পরে দেখুন এই যে আমার স্পিড কতটুকু আছে সেটা কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে এবং আরেকটা মজার বিষয় হলো যে এইখানে কয়টা ডিভাইস আমার কানেক্টেড আছে সেটা কিন্তু এখান থেকে দেখা যাচ্ছে এই যে দেখুন এইখানে আপনার আমার যে শুধু পিসিটা রয়েছে সেই পিসিটাই কিন্তু এখানে কানেক্টেড অবস্থায় আছে তো এখন আমার ফোন যেটা রয়েছে সেল ফোনটা কানেক্ট করি কানেক্ট করার সাথে সাথে দেখবেন যে এখানে একটার পরিবর্তে দুইটা দেখাবে তো এই দেখুন এখন আমার যে সেল ফোনটা রয়েছে সেটি ওয়াইফের সাথে কানেক্টেড করে দেওয়া দিলাম এখন দেখুন এখানে এখন একটা ডিভাইস রয়েছে এখানে একটা ডিভাইস শো করবে আমি পেস্ট একবার রিলোড দেই এই যে দেখুন রিলোড দেওয়ার সাথে সাথেই আমার এখানে দুটো ডিভাইস দেখাচ্ছে এই যে এখন এখানে কিন্তু আর একটা ফোন কানেক্টেড হয়েছে কারণ ফোন থেকে আমি একটু নেট ব্রাউজ করি দেখেন নেট ব্রাউজ করলে এখানে আমার এই ফোন থেকে কতটুকু স্পিডে নেট পাস হচ্ছে সেটাও কিন্তু এখানে দেখাবে এই যে দেখুন এই ফোনটা কতটুকু নেট টানতেছে সেটা কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে এই যে দেখুন এখানে আমি এইখান থেকে যত ব্রাউজার নিয়ে লোড দিতে থাকব এইখানে কিন্তু আমার ওই এই স্পিডটা এখানে বারবার দেখাবে তো এই রাউটারের আর একটা মজার বিষয় হলো দেখুন এই যে আমার এস টি সি যে ফোনটি রয়েছে সেটি কিন্তু এটার সাথে কানেক্টেড রয়েছে এখন আমি চাইলে এটার নামটা রিনিম করে দিতে পারবো যেটা কার ফোন সেটা আপনি চাইলে এখান থেকে রিনিম করে দিতে পারেন এবং এইখান থেকে আরও যে মতো বিষয়টা ডাউনলোড স্পিড এবং আপলোড স্পিড এটা আপনি সেট করে দিতে পারেন অর্থাৎ আমার যে সেল ফোনটি রয়েছে সেটা কতটুকু স্পিড ইউজ করতে পারবে সেটা আমি এখান থেকে সেট করে দিতে পারবো আচ্ছা আমি এখান থেকে এক দশ বিশ কিলোবার সেট করে দিলাম সেট করে দেওয়ার পরে দেখুন আমি এখান থেকে নেট ইউজ করার চেষ্টা করি এবং আপনি এখানে দেখবেন এই ডাউনলোড এবং আপলোডে দশ এবং বিশের বেশি কখনোই উঠবে না আমি এখন এটা থেকে একটু নেট ব্রাউজ করার চেষ্টা করি এবং দেখুন এখানে কিন্তু আছে নয়ের পরে কিন্তু আর যাচ্ছে না অর্থাৎ আমার নেট এইখানে এই এই ফোনের মাধ্যমে এই দশের উপরে আর যাওয়া যাবে না এবং আপলোড স্পিড যদি আমি কিছু আপলোড করতে যাই তাহলে বিশ থাকবে তো এটাকে আমি একটু বাড়িয়ে দেই এটাকে যদি একশো করে দেই তো এবার দেখুন এখন এইখানে আরও বেড়ে যাবে এবার একটু আমি ইউজ করে দেখি এই দেখুন এখন কিন্তু একশো কেবি হয়ে গেছে অর্থাৎ আমার একশো কেবির উপরে কিন্তু আর নিচ্ছে না 
আমার সর্বোচ্চ স্পিড 100 কেবিপিএস তো এভাবে আপনি চাইলে এই কোন ফোন থেকে কোন পিসি থেকে কতটুকু রাউটার মানে কতটুকু নেট ইউজ করতে পারবে রাউটারের মাধ্যমে সেটা আপনি সেট করে দিতে পারবেন এছাড়া হচ্ছেটি পারবেন সেটা ইন্টারনেট অ্যাক্সেস টোটালি অফ করে দিতে পারবেন এটা এইখান থেকে সুইচটা অফ করে দেন তাহলে দেখুন আপনার এই যে অপশনটা রয়েছে এখানে আর কোনো স্পিড সেখান থেকে টানতে পারবেন না এই যেটি অফ করে দিলাম অফ করে দেওয়ার পরে দেখুন এই যে আপনার জিরো জিরো রয়েছে অর্থাৎ এই ফোনটি আপনার রাউটারের সাথে কানেক্টেড থাকলেও সে কোনো ইন্টারনেট পাবে না এটাকে ইন্টারনেট থেকে ডিসকানেক্ট করা হবে অর্থাৎ যদি কেউ আপনার পাসওয়ার্ড দিয়ে কানেক্টেডও থাকে তাহলে সে এই ফোন থেকে সে কোনোভাবেই আপনার ইন্টারনেট ইউজ করতে পারবে না তো এটা যদি আবার অন করে দেয় অন করে দেওয়ার সাথে সাথে দেখুন এখানে আপনার নেট টানা শুরু করে দেবে আমি আবার ফোন থেকে একটা পেজ রিলোড করি দেখুন এই দেখুন সাথে সাথে কিন্তু একশো পর্যন্ত স্পিড উঠে গেছে অর্থাৎ একশো পর্যন্ত সে স্পিড পাবে তো যদি আমি এখান থেকে লিমিটটা একদম তুলে দিই না কোনো লিমিট আমি চাই না এখান থেকে লিমিটটা তুলে দিই যে নো লিমিট তো এবার দেখুন এখান থেকে আমার কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণ নেট কাটা শুরু করব আমি একটু দেখুন দুশো ছাপ্পান্ন হয়ে গেছে বা তার বেশি হয়ে গেছে অনেক সময় তার বেশি হয়ে যেতে পারে এই দেখুন এখন তো ছয়শো ছয়শো কেবি পিএস হয়ে গেছে অর্থাৎ এইভাবে আপনি এখন দেখুন এই যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো এম বিপিএস হয়ে গেছে তো এভাবে আপনি আপনার যে ইউজার রয়েছে বা সাধারণ ইউজার থাকবে তাদেরকে চাইলে তাদের নেট অ্যাক্সেস অফ করে দিতে পারেন তো এই রাউটারটার এই সুবিধাটা বেশ সুন্দর যে আপনার বাসায় যে রাউটার রয়েছে আপনি যদি চান যে কারো ইন্টারনেট অ্যাক্সেস দিবেন না তাহলে আপনি চাইলে কিন্তু তার ইন্টারনেট অ্যাক্সেসটা অফ করে রাখতে পারেন এই রাউটার থেকে তো এছাড়াও এই রাউটারের আরেকটি আর কিছু সুবিধা রয়েছে যেমন আপনি এখান থেকে সহজেই আপনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যে পাসওয়ার্ডটি রয়েছে তো এটা ছিল আমাদের অ্যাডমিন অ্যাডমিন ওল্ড পাসওয়ার্ডটি রয়েছে এটা আমি চেঞ্জ করে দিতে পারি তো এটা অ্যাডমিন ছিল এটা এখান থেকে চেঞ্জ করে দেবো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থেকে আসলেই তো এটা আমি চেঞ্জ করে অন্য কিছু একটা দিয়ে দেই এটা দিয়ে সেভ করে দিলাম তো এটা আমাদের এই রাউটারের ডিফল্ট যে পাসওয়ার্ডটি রয়েছে সেটা নেওয়া উচিত তো দেখুন এই পাসওয়ার্ডটি চেঞ্জ করার সাথে সাথে কিন্তু তোমাকে লগ আউট করে দিয়েছে এখন আমি যে পাসওয়ার্ডটি দিয়েছি নতুন সেটির মাধ্যমে আমাকে লগ করতে হবে এই যে দেখুন আবার কিন্তু আমি এই মাধ্যমে লগ করলাম অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এইখানে আরেকটি অপশন রয়েছে দেখুন লাইট অন অফ আপনার রাউটারে অনেকগুলো লাইট রয়েছে দেখবেন দেখ এখানে পাওয়ার একটা লাইট রয়েছে তারপরে ওয়ান কানেকশন ল্যান্ড কানেকশন তারপর ইন্টারনেট যেটা তারপরে সিস্টেমের কিছু লাইট রয়েছে আপনি চাইলে সমস্ত লাইটগুলো শুধু পাওয়ার লাইটটা ছাড়া সমস্ত লাইটগুলো অফ করে দিতে পারবেন আবার চাইলে আপনি এখান থেকে রাউটারটা অন করেও দিতে পারবেন এখান থেকে চাইলে আপনি খুব সহজে রাউটারটা রিবোট করতে পারবেন রিসেট করতে পারবেন ফার্মার ট্যাবলেট আপডেট করতে পারবেন সব অপশনগুলো রয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সেটিংসে হ্যাঁ তো এভাবে আপনি এই যে অ্যাওয়েলিং রাউটারটি রয়েছে সেটি ইউজ করতে পারবেন তো দেখুন এখানে যদি আপনি আপনার পাসওয়ার্ডটি চেঞ্জ করতে চান তাহলে আপনি এখান থেকে ওয়ারলেস অপশনে আসবেন ওয়ারলেস অপশনে আসার পরে দেখুন এখানে যে এই পুরনো পাসওয়ার্ডটি রয়েছে সেটি চেঞ্জ করে আপনি এখানে নতুন অন্য কিছু অ্যাড করে দিতে পারেন এবং অ্যাড করে দিয়ে যদি সেভ করে দেন তাহলে এই পাসওয়ার্ডটি আপনার চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এভাবে আপনি চাইলে আপনার রাউটারের পাসওয়ার্ডটিও চেঞ্জ করে নিতে পারবেন তো এই ছিল আমাদের আজকের বিষয় ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য আবার দেখা হবে